let's see some example in which we are going to apply the ratio test and of course we are going to discuss the more familiar form of the ratio test which you have discussed in the calculus courses so examples in which i am in which i am going to apply the ratio test which we have just proved for deciding about the given series whether the series is convergent or divergent for certain real numbers and so on and so forth and of course a smaller result which can be deduced from the larger generalized results which we have discussed from uh, as a ratio test uska corollary jo hai usko hum discuss karenge and once again another example so the first example which i am going to discuss is summation a and equals summation where nth term is this one a n mera kya hai 2 plus sin n pi by 2 into r n ye meri jo hai nth term hai series ki ab isko zara analyze kare if n is even ye series kis tarah ki series hai agar n equals mai 1 rakhta hu 1 rakhta hu to sin pi by 2 mere paas 1 aayega so 2 plus 1 into r r ki power 1 hogi so that will be 3 r if n is n equals 2 mai rakhu n even agar ho to in other words sin n pi jo hai sin pi banega which is sin pi 0 hota hai which is 2 raised to power r square so on and so forth so whenever n is even even hoga to n even number hai divided by 2 that will be some multiple of pi to sin n pi jo hai that is always 0 so 2 into r raised to power something will be the result so an plus 1 over an ratio test apply karne mein ja raha hu so i will discuss an plus 1 jo ke ye hai mera aur n term se divide karne ki koshish karunga ab r jo hai r ki yahan pe r n plus 1 over r n which is r that's why here i have r ab sin n agar even hoga to n plus 1 odd hoga ऑड होगा तो दैट विल बी मल्टीपल ऑफ पाए बाय टू सम ऑड नंबर यहां पे क्या होगा ऑड नंबर होगा अब अगर आपका सेकेंड क्वार्टर में होगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा इसका साइन का पॉजिटिव वन अगर आंसर आएगा पाए बाय टू पे प्लस ऑड मल्टीपल्स पाए बाय टू के हो तो यहां प्लस आंसर आता है साइन का या वन माइनस वन आता है अगर प्लस आंसर आए तो ये टू प्लस वन बनेगा आपका न्यूमिनेटर 2 प्लस वन इन टू आर अब अगर एन इवन हो तो ये तो कैंसिल होगा और नीचे डिवाइडेड बाय 2 सो 3 बाय टू आर इस ए एन प्लस वन ओवर ए एन की जो वैल्यूज होंगी वो 3 बाय टू आर होंगी अगर एन इवन हो अगर ऑड होगा तो एन प्लस वन इवन हो जाएगा दैट विल बी जीरो तो 2 प्लस टू डिवाइडेड बाय 3 इन टू आर ये terms hongi so let's see what are the possibilities ye sequence jo hai that sequence jaise maine abhi explain kiya hai assumes the values 3r divided by 2 2r divided by 3 r by 2 and 2r these are the only possible values and it depends upon the values ke n odd hai ya even hai aur n plus 1 jo abhi maine explain kiya n plus 1 will be agar n odd इवन होगा तो एन प्लस वन विल बी ऑड तो साइन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू की या वन आंसर होगा या माइनस वन होगा वन से ग्रेटर थ्री आर आएगा और माइनस वन होगा तो आर बाय टू ये वाली वैल्यू आएगी अगर इवन है सिमिलरली ये वैल्यूज जो है ये ऑड के केस के लिए आ रहे तो दिस सीक्वेंस विच इज ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाय ए एन इट एज्यूम्स वैल्यूज ओनली दीज फोर वैल्यूज और ये रिपीट कितनी बार हो रही है ऑफकोर्स इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स ये रिपीट हो रही है लिमिट सुपीरियर ए एन प्लस वन ओवर ए एन विल बी टू आर लिमिट सुपीरियर जो है वो इन सब में से सबसे बड़ा नंबर वट एवर द आर इज टू आर होगा एंड लिमिट इनफीरियर ऑफ दैट सीक्वेंस ए एन प्लस वन ओवर ए एन इन सब में से वट एवर द वैल्यू ऑफ आर इज सबसे छोटा नंबर जो है आर बाय टू होगा so we can apply the ratio test which we have just learned therefore summation an converges ye less than limit superior less than 1 no that will be less than 1 whenever r is between 
0 and 1 by 2. And this series diverges if R is greater than 2. Because limit inferior greater than 1 tabi hogi whenever R is greater than 2. And the ratio test is inconclusive. We can't say anything about the divergence or convergence of that series if R is between 1 by 2 and 2. So, we have applied the ratio test which involves the limit superior and limit inferior to an example. Ab ye jo aap corollary jo hai ye dekh rahe hai, that is the corollary which you are familiar with and which or which you have discussed during your courses of the calculus. Ab limit inferior or limit superior agar kisi sequence ki exist kare, kisi sequence ki limit exist kare, to ye dono equal hoti hai. Or L agar A n plus 1 over A n, jo ke ratio maara sequence aara hai, is ki limit agar L hogi, to humne जो रेशियो टेस्ट डिस्कस किया है उसी को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं फैमिलियर फॉर्म में व्हिच स्टेट्स दैट इफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन इक्वल्स एल देन द सीरीज विल बी कन्वर्जेंट इफ एल इज लेस देन 1 द सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ एल इज ग्रेटर देन 1 एंड द टेस्ट इज इनकंक्लूसिव इफ एल इज इक्वल्स 1 लेट्स अप्लाई दैट टेस्ट टू एन एग्जांपल Decide about the series, whether the series summation a n n into r raised to power n minus 1 is convergent or divergent. Since we have a n plus 1 over a n, and a term jo hai, ratio jo hai, isko am consider karte hai, it's a mere simple calculation, you can do it yourself. And so limit inferior jo hai, limit is ki inferior likhne ki koi zorot nahi thi. In fact, limit when n approaches to infinity, ये आपके पास R आ रही है. So, the series converges, if this series converges, if R is between 0 and 1. And the series diverges, if R is greater than 1. ये जो अभी हमने corollary, जो के familiar मैं कह रहा हूँ, जो calculus के courses में आपने discuss की है, उसको मैं apply कर रहा हूँ. And the test is inconclusive, if R equals 1. अगर r equals 1 हो जाए हमें वैसे पता है कि summation r equals 1 हो जाए तो summation n हो जाएगा तो that series is divergent but recall that for a convergent series the nth term must approaches towards 0 अब r equals 1 हो तो ये summation n जो है इसकी nth term क्या है an equals n when limit n approaches to infinity होगा तो ये भी infinity को जाएगी तो r equals 1 के लिए series divergent होगी so, we have discussed a familiar form. Familiar form, jab bhi mein kehta hu, the form which you have discussed during your courses of calculus, uh, wo humne deduce ki hai from the ratio test which we, which we have discussed in real analysis one course. Usko apply bhi ki hai certain examples pe.